Um gol que valeu o maior título da história do Corinthians. Podemos resumir assim a relação entre o futebol peruano e o timão. Foi no lance anotado por Paolo Guerreiro que o timão bateu o Chelsea e conquistou o Mundial de Clubes de 2012. Beijando, vai levantar! Mas esta relação entre peruanos e corintianos promete ganhar outro capítulo na figura de outro centroavante, Gianluca Lapadula. Quem é o artilheiro da seleção peruana que é colocado como provável reforço do Corinthians para 2022? É isto que vamos responder no Recortes da Bola de hoje. Eu sou o GG, aproveita aí, deixa o seu like e se inscreve no canal. Com passagem sólida pelo futebol italiano, onde chegou a defender o gigante Milan, Gianluca Lapadula é a bola da vez no timão para reforçar o elenco que disputará a Copa Libertadores de 2022. Nascido em Turim, na Itália, o atacante é filho de pai italiano e de mãe peruana e jamais atuou por clubes no território sul-americano. A dupla nacionalidade, inclusive, já permitiu a Lapadula defender tanto a seleção italiana quanto a peruana. Mas vamos destrinchar esta informação mais adiante. Hoje, o principal artilheiro da seleção peruana, Lapadula, curiosamente, começou a sua carreira como goleiro, assim como foi com o pai, Gianfranco. Aos poucos, Gianluca foi dando motivos para jogar mais adiantado, em razão de sua força física, que o fez jogar de volante e posteriormente como meio ofensivo. Atualmente, com 31 anos, Lapadula começou sua carreira na base da Juventus, fazendo a sua estreia como atleta profissional pelo modesto Provercelli atuando por quatro vezes na quarta divisão do futebol italiano com apenas 18 anos. Dali pra frente, virou um verdadeiro andarilho da bola. No ano seguinte, o jogador ganhou destaque pelo Ivrea Calcio. Jogando como meio ofensivo, Lapadula não anotou gols em nenhum dos 18 jogos que atuou, mas teve ótimo desempenho, sendo escolhido para a seleção do campeonato. Ainda com idade de formação, Lapadula seguiu para o tradicional Parma em 2009, onde defendeu o time sub-19, sendo sequencialmente emprestado para outros clubes. Após curta passagem pelo Ravenna da terceira divisão italiana em 2010, o jogador foi atuar em San Marino, país de 34 mil habitantes cercado pelo território italiano. Jogando pelo San Marino Calcio, que disputava a quarta divisão italiana, Lapadula se firmou na sua atual posição aos 21 anos. Como atacante, disputou 35 jogos e marcou 24 gols, ajudando a equipe a subir para a terceira divisão italiana. Ao retornar para o Parma, foi emprestado para o Cesena e o Frosinone da Itália até ser cedido também por empréstimo para o Górica, da Eslovênia. No futebol esloveno, Lapadula atuou com destaque, jogando 32 jogos com 14 gols marcados e 3 assistências. Em 2014, o centroavante teve outra temporada de ótimos números, desta vez pelo Teramo, da terceira divisão italiana. Foram 42 jogos disputados, com 25 gols anotados e 9 assistências. Tudo parecia certo para Lapadula ter, enfim, sua chance no Parma. Mas a equipe acabou decretando falência. Que zica! A má sorte, porém, significou uma reviravolta para Lapadula. 
Mas antes de seguir detalhando a história do atacante, temos um recado importante para você. Na descrição do vídeo estamos deixando um link promocional que você não pode perder. É só clicar. Aproveita e também se inscreve no canal. Combinado? Sem clube, Gianluca Lapadula assinou pelo Pescara em 2015, quando explodiu para o futebol italiano. Em 46 jogos na temporada, Lapadula marcou 30 gols e contabilizou 12 assistências, terminando a Série B italiana como artilheiro máximo do certame. Torreira, poi Pasquato, in área de rigor, rebaixada, Gatti Lapadula! Especulado na Juventus e no Napoli, Lapadula acabou acertando com o gigante Milan, que pagou 9 milhões de euros pelo jogador. Foram 29 jogos com 8 gols marcados e 3 assistências pelos rossoneiros. Naquele ano, em 2016, o atacante foi convidado pela primeira vez para atuar pela seleção peruana pelo técnico Ricardo Gareca, mas recusou o convite, já que queria atuar pela seleção italiana. No ano seguinte, Lapadula foi emprestado ao Genoa, numa negociação que determinava uma obrigação de compra ao final da temporada, totalizando 13 milhões de euros, que viria a ser a maior transferência da história do clube. Em duas temporadas pelo Genoa, Lapadula contabilizou 31 jogos e 8 gols. Neste período, o jogador realizou o sonho de jogar pela seleção italiana logo na primeira temporada pelo novo clube. Camisa 9 de uma seleção repleta de jovens, o centroavante participou de apenas um jogo da Itália contra San Marino, onde foi o destaque da goleada por 8 a 0, anotando um hat-trick na partida. A temporada final do atacante pelo Genoa foi repleta de lesões, o que fez Lapadula ser emprestado ao Lecce, também da primeira divisão italiana em 2019. Pelo novo clube, fez boa temporada, somando 27 jogos e 13 gols marcados. Lapadula então foi comprado pelo Benevento, também da Série A, por 4 milhões de euros. Apesar de ter sido rebaixado pelo novo clube no ano seguinte, Lapadula fez uma temporada regular, com 37 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências. Isso foi o suficiente para o centroavante ser novamente chamado para a seleção peruana, pedido que desta vez foi aceito pelo Camisa 9, que fez dois jogos pelo Peru em 2020. Aí vale uma curiosidade, como nunca jogou no território sul-americano, Lapadula tem se esforçado para aprender o espanhol, já que fala apenas o italiano e o inglês. Agora centroavante da seleção peruana, Lapadula vem tendo um grande ano em 2021, o que vem chamando a atenção do Corinthians. Jogando a Série B italiana pelo Benevento, o camisa 9 soma 15 jogos com 10 gols marcados, sendo o artilheiro da competição. Lapadula, inclusive, também foi um dos goleadores máximos da Copa América 2021, anotando 4 gols, dividindo o prêmio com Lionel Messi e Luiz Dias, da Colômbia. Na seleção do Peru, Gianluca Lapadula já contabiliza 17 jogos e 6 gols, já caindo nas graças da torcida peruana. Para contratar o prestigiado atacante, o Corinthians terá que abrir os cofres. Com o contrato até o meio de 2023, Lapadula não será facilmente liberado pelo Benevento que exige ao menos 4 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais pelo centroavante. 
é muita grana. Será que vale a pena? Então deixa aí seu comentário se você acha que o Corinthians tem ou não que contratar o artilheiro peruano. Fim de papo em mais um episódio do Recortes da Bola. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!